Iedereen van harte, goeie dag. Dit is DTV live vanuit deze locatie. Gisteren hebben we gesproken met mevrouw uh, Pocky, Anastasia Pocky. Zij is directeur van um, CBB. En we, hebben, we hebben met haar gesproken over handelingen die zij zou hebben gepleegd wanneer het gaat om het noodpaspoort van mevrouw Asawini. Ze heeft aangegeven dat ze um, gehandeld heeft naar um, wet en recht en dat ze dus daar niet in de fout is gegaan. We hebben verder onderzoek gedaan met heel wat mensen gesproken. Natuurlijk hebben we heel veel zaken binnengekregen. We hebben ook gesproken met meneer, uh, meneer Oostburg, die toch, toch wel heel veel weet over deze zaken. Nou, het, het, wat wij tenminste tot nu toe hebben vernomen is dat ze gehandeld heeft um, naar de resolutie van 2018. En als we die uitleg mogen geloven, dan, dan heeft ze natuurlijk niet gehandeld, fout gehandeld. Maar intussen is er een andere wet. Wet reisdocumenten 2022. En uh, die wet is uh, voorgedragen, geloof ik zo, door uh, president Santoki. En het is aangenomen in het parlement. De resolutie of de wet. Wat telt nu? Daarover praten wij met meneer Oosburg. Meneer ja, Oosburg, uh, dank u wel dat wij bij u mogen zijn. Want in bijna 24 uur, hoe zoeken, zoeken informatie. Want je krijgt heel wat binnen. En hoe dat naar je ook toe. Klopt. U praat over een resolutie van 2018. En uh, mevrouw Pocky heeft gehandeld... Volgens de resolutie van 2018. Laat me laat dit van zeggen. Uh, inderdaad, zo ik nu de zaken bekijk. Ik zou mevrouw Pocky gehandeld hebben conform de resolutie van 2018. En ze heeft het ook zelf gezegd. Ze heeft zelf gezegd dat ze handelt op grond van de resolutie van 26 oktober 2018 nummer 95. Dat heeft ze zelf gezegd. Mm -hmm. En... Toen ze dat zei, toen heb ik gezegd van, nou, dat heeft mevrouw Pocky gelijk. Ja. Dat heb ik gezegd. En ik heb toen, vooral hoe ze echt leest op Facebook, want ze heeft een aantal zaken aangehaald. En ze noemt het fake, fake, fake. Maar dat moet het niet zijn, omdat je open bronnen hebt om aan informatie te komen. En je hebt gesloten bronnen om aan informatie te komen. En er zijn... Maar drie manieren hoe je aan informatie kan komen. Eén is seks. Twee is geld. En drie zijn veranderde psychologische omstandigheden. Dat zijn de drie enige manieren maar. Dat, dat wordt door alle inlichtingendiensten gebruikt. Seks, geld, veranderde psychologische omstandigheden. Je moet kijken naar de missies. Allemaal zijn spionnen van één of andere inlichtingendienst. Toch? Men stuurt hun om seks te gaan bedrijven met iemand van wie ze die informatie nodig hebben. Geld, je koopt die informatie. Voor andere psychologische omstandigheden, als ik mevrouw Pocky elke dag bel en ik zeg, dag mevrouw Pocky, hoe gaat het met u? Of dag Jarrel, hoe gaat het met Jarrel? En ik bel en ik zeg gewoon een dagje feigo. Dat noemt men voor andere psychologische omstandigheden. Toch, als je er bijvoorbeeld in een ziekenhuis per week 100 kippen gaan, en plotseling is je de mannetje duizend kippen go. Dat betekent dat er iets aan de hand is. Ja. Er gaat iets gebeuren. Mm -hmm. En zo ook heb je dus informatie kan je krijgen. En je moet het verwerken tot info. Je geeft het een kwalificatie. Toch? En daarom moet mevrouw Pocky gelukkig zijn dat er Facebook is. Want daar heb je informatie. Die je moet gaan verwerken tot kwalificatie. En je moet het een nummer geven. A1, B2, A2. Dus mevrouw Pocky, koester Facebook. No fight Facebook, dat na fake. Toch? Zij heeft gehandeld. En eerlijk hoor. Me, ik leef mee naar mevrouw Pocky. Laten we eerlijk zijn, ik leef mee met haar. Ze heeft gehandeld op basis van een resolutie. Maar als directeur van CBB die straks een grote verantwoordelijkheid heeft naar de verkiezingen toe, neem ik aan, of niet ik, de wet zegt, elk een dient de wet te kennen. Dat zegt de wet. Dus mevrouw Pocky gaat nu handelen op basis van de resolutie, en dan zegt ze exclusief, ze zegt het ook, Jarrel, mm -hmm. zowel aan jou, 
en limbo. Dat ze heeft gehandeld op basis van een resolutie, omdat die wet nog niet is goedgekeurd door de nationale... Nee, die wet is nog niet gepubliceerd. Maar die wet is wel gepubliceerd. Ja. Wanneer is dat? 17 toch? Die wet is, laat mij eens dit voor zeggen. 17 mei toch? De ontwerpwet is door, de, is door president Chandrika Persat Santoki ingediend op 9 maart, 20, uh, 9 maart 2022. Mm -hmm. En het is ontwerpwet handelde over reisdocumenten. Het bestond uit 35 pagina's. En ik weet nog dus dat toen die wet behandeld werd, ik heel veel bewondering had voor Ibu Jones. Want door Ibu Jones te toedoen, is deze wet geworden een wet dat bestaat uit 58 pagina's. Ja, ja. En die wet is, nadat het is goedgekeurd, is het naar de staatsraad gegaan, is het toen gegaan naar Binnenlandse Zaken, bij zichzelf minister Bronto, die nu zegt, die nu een artikel 4 zet van de, van, van, van de wet van, uh, van die resolutie. En dan is gaan naar de directeur CBB, nee, de directeur, uh, ze gaan naar de directeur Binnenlandse Zaken. En het is gepubliceerd in ons staatsblad. En voor zij die, kijk Google ligt niet toch, Google is er. Voor zij die meer willen weten kunnen gaan op uh, Google en... Uh, je vraagt aan, dus de wet van, de wet dat is, uh, het is DNA gepubliceerd 17 mei 2022. Het is uh, ontwerp, het is uh, bekend als reisdocumenten 17 mei 2022, nummer 54. En het is gepubliceerd, Jarrel, ik kan je tonen op mijn telefoon. Toch? Het is echt gepubliceerd. Uh, daarom zei ik. Aan ons zomaar eigenlijk. Maar, maar, maar even voordat hij verder gaat. Uh, zou het zo kunnen zijn dat mevrouw Pocky niet van op de hoogte is dat het gepubliceerd is? Zou dat kunnen? Is dat een mogelijkheid? Ze moet ook betrokken worden toch, want zij moet ermee werken. Maar ik begrijp wel dat mogelijkerwijs het niet wist. En nu daar ze het weet, probeert men toch te door te drammen, door te drammen naar de wet. En die wet, die wet, die is goed gekort in 2022. Die viel sancties. Strafsancties. Eerlijk, allemaal lei sancties. Dus, allemaal lei sancties en de daar gives massa overtreding. Ja, maar, uh, maar uh, over de wet zelf, hè? we gaan naar de wet. Van um, 17 mei 2022. Weken. Nummer 54. Ja, oké. Okay. Daar zijn er uh, bepaalde zaken of procedures, protocollen die je moet volgen wanneer het gaat om het uitgeven van een noodpaspoort, toch? Ja. Kunt u ons daarin leiden? Kunt u een beetje vertellen? En dan, dan kunnen we dus dan kijken naar wat mevrouw Pocky gedaan heeft. En nee, wat... wat mevrouw Pocky gedaan heeft, is, is, is fout. Omdat, omdat, als we kijken naar artikel 5, lid 6, onder 2 van die wet, ik praat over die wet, ik praat niet over resolutie hoor. Ja, ja. Zegt het dat als je een vreemdeling, dus een vreemdeling die, een legale, die geen illegale legale verblijfplaats heeft in Suriname. Niet beschikt over een geldig reisdocument. Er geen vertegenwoordiger van die vreemdeling gevestigd is in Suriname. Dus dat nou de nationaliteit betreft. Dan moet er eerst afstemming gepleegd worden met het land. Dat staat erin onder artikel 5. Lid 6 onder 2. Er moest eerst afstemming gepleegd worden. Je mag het niet geven. In dit geval met de ambassade dus. Uiteraard, je mag het niet geven. En ik, ik zeg tegen iedereen, ga jullie googlen. Die, die, die wet staat er, gepubliceerd en al. Nogmaals, artikel 5, lid, 2, lid 6 onder 2. De minister en mevrouw Pocky bijten zich vast op artikel 4 van de resolutie. Maar artikel 4 van de resolutie... Zeg iets anders dan artikel 4 van die wet. Toch? En ik, ik denk dat ik niet te lang hierover hoef te praten hoor. Omdat vele mensen die zijn uitgekomen. Topdiplomaten zijn uitgekomen. En weet je wat ik jammer vind? Mm -hmm. Terwijl mevrouw Pocky bezig is het geheel goed te praten. Maar minister voor Bibus, ik ben een gang. En... Wat bedoel jij ben een Zij zegt dat, hij zegt... Bibus moest gekend worden, ja, hij zegt, Bibus moest gekend worden, rapporten moesten opgemaakt worden, dit en dat. En dat weet ik, het is politiek speelt men nu met deze case. Ik heb een andere mening hoor. Wat 
Wat is uw mening? VAP Johan Beling die ab op. Puur. Dat is mijn mening. En ik vind dus dat... Maar Abob Frip, Abob no potes Frip in a positie stak via Pika Beringje. Ja, maar ze zijn partners toch. De mannen partners. En mijn mening ook is, die mannen proberen zoveel mogelijk dat minister Amok zijn de fout gaat. Omdat de mannen aan het ministerie. Dus staan dan Pier Borsu met Takiera. Pier Borsu, de mannen dus. Ze kijken haar de uitspraken doen. Ja, wel, ze kijken de uitspraken, ja. Mevrouw Pokkie heeft er best gedaan voor een verdediger als een tap in Manieri. Komt de minister Bibos nu zeggen van, no, Pokkie is fout, minister is fout. En ik heb op Facebook gezet, no by Fetty. Laat dat denk zo. Want u ziet minister Bronto, komt niet met andere verhaal over artikel 4. Maar die artikel 4 van minister Bronto is een heel andere artikel 4 dan die wet zelf. Toch? Ik hoor. Ik heb niks tegen mevrouw Poki. Eigenlijk, we moeten bij Dennis zien of je een fight of fight is. Ze zullen dit zomaar hebben gedaan. Ook al willen ze het niet toegeven. Ten meer nog dat het gaat om een lid van haar lo. Een lid van haar stam. En de, dit kan leiden tot serieuze problemen in het binnenland. Als kenner kan ik zeggen dat dit kan leiden als serieuze problemen. Ja, maar de, de mevrouw Pokkie geeft aan, je moet altijd professioneel zijn. Emotie en al die zaken komen geval, niet erbij. In dit geval, als we kijken naar wat de wet zegt, van dat elk een wordt geacht dat hij of zij de wet kent, heeft ze zich niet professioneel gedragen. Toch? En dan gaan we nog even weer terug. Mevrouw Pokkie... Een bekende naam in district Bokopondo. Bekende naam in Bronsweg. Ja. De naam Edenburg, ook bekend in Bokopondo. En dan heb je nu wat men noemt van als er wat zou zijn gebeurd met mevrouw Asawini. Gaat men gelijk kijken naar hoe is het gebeurd. Als er wat met haar zou zijn gebeurd vanaf mevrouw Pokkie een noodpaspoort heeft gegeven. Dat ze eigenlijk niet mocht geven conform wat ik net heb gezegd. En er zou iets zijn gebeurd met haar bij ADD bijvoorbeeld. Kona maar ik geef het gewoon hard door, zwart-wit. Dan is er een serieuze probleem tussen de familie Pokkie en de familie Edenburg. Edenburg. Een serieus, wat wij noemen Dede Trobi. Het zijn zaken die ik al een paar keer heb meegemaakt waarvan de autoriteiten, ze kunnen gewoon staan en kijken en niks doen. Daar telt geen gezag. Dat is gewoon iets van men die mensen hun cultuur. De retrobi, nou als aan de cultuur of dus maar. Dus op grond hiervan, me want doe een beroep dat de familie heeft me verkopend. Voor alle de familie, ja, voor de stong, dat de takatori, krutatori, boom boom fassi. Takatori uit, want man die man die naar de trobi trobi, nou mag voeken ontstaan. Voor een besluit zou een vrouw teki, misschien terecht, onterecht in een roko, dat dat moest godoro in alo in haar beren of in de, onder, onder de familie. Dus dat na, a begi sa me begi, meki brokopondo de familie, stong kruta kruta dus boom boom fasi, want een probleem voor foto. No mag voor tja moro, want moro, moro bigi probleem in brokopondo. Dat na, Routu fasi met taken, cultuur fasi met taken. Ja. Laten de mensen de gos doen, kurutatori die zien. Maar om terug naar dat van het paspoort. Um, heeft u het gevoel dat mevrouw Pocky voor een keus stond van weet je, ik, ik teken het of ik teken het niet? Heeft u dat gevoel? Ze stond voor een keus, wel even een politiek land toch. Oké. Okay. Die brief is gericht. En ze praat ook over een schrijver. Uiteraard is het. En dan denk ik, wordt gedeeld op Facebook, ja. Zelfs zeker meer dan 500 keren gedeeld. Olive in Suriname. De postbode dropt alles. Ja. Toch? Die brief is gericht. En ik vind het jammer hoor dat twee functionarissen die ik heel goed ken, betrokken zijn in het ding. Ik ken ze beide enorm heel goed. Die brief is gericht? Nou, niet naar mevrouw Pokkie. Die brief is gericht naar iemand anders. En die brief is gericht... Dat mocht wel. 
Dat kan, maar zo'n zwaarwichtige een brief aan de inhoud. Hè. Dan stuur je het gewoon, want in de inhoud staat er ook wat er gaat gebeuren. Uitzetten. En er staat ook dat die mevrouw die nationale nationaliteit heeft. Dat staat er ook erin. Die Nederlandse nationaliteit heeft. Ja, dat staat er ook erin. En dan zeg je van, om pas foto's te maken, heb je recente foto's nodig. En die brief heeft met de foto's gezet. En het zijn geen recente foto's. Als ik zo kijk naar mijn voel, mijn vrouw, als dat niet naar uitziet. Ik zie wat men noemt, uh, ping, 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 weer die toch. Ik zie de bolletjes, bolletjes, de mijn kara ben dan, ik kan ping, ping. Toch? Ah, mijn vrouw, als dat weer niet no, no, de rasta. Of naar vlechten, of naar echte rasta, mijn vrouw. De vlogs. Dat zijn oude oh, foto's. Ik weet niet dat je een foto hebt, een oude foto. Nee, je krijgt het niet. En om terug te komen op die wet, ik weet nog dus dat Ebu Jones heel veel kritiek had op die wet zelf van 2022. Waarbij Ebu zijn best heeft gedaan om de Nationale Assemblée te overtuigen dat een aantal zaken in die wet weg moeten. En ik wil Ebu wel geloven. Omdat één, Ebu diplomaat is. Ebu is zakgelastig geweest in Nederland. Die vaker met dit soort zaken moeten delen. Net als meneer McDonald. Ebu is ambassadeur geweest. En Ebu is jurist. Dus ik heb het gevolgd toen dus dat ding uh, 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 gaande was. Toen men gaande was in de Nationale Assemblée. En daarom dat Ebu heeft gezegd van... Je moet, de, je moet de, het land van degene die je gaat uitzetten, of die je gaat een noodpoespaspoort gaat geven, je moet hun contacten. En daarom dat ze artikel 5, lid 6, onder 2, hebben ze bijgevoegd in haar wet. Want ik zei het u, toen president Santoki die naar wet in, op 9 maart, ik wil ook ook meneer lezen toch? Ja. 9 maart 2022. Een wet bij bestaat uit conceptwetten, uit 35 pagina's. Ja. Die wet komt uit, een wet komt uit naar 58 pagina's. Dat betekent dat DNA, de marigera president over een wet is. En minister Bronto moest toch daar zitten, want hij moest bij ons verdedigen, wet toch? Laten we eerlijk zijn. En mijn, dus mijn net tak morgen over een mooi meisje. Want zo noem ik haar, heel mooie vrouw. Ik praat niet meer over haar, mijn poren even. Want nu minister Bronto jompen te café die toch? De poren even, want dat is nou een probleem moro. Want baas bij haar fetie toch? Minister Bronto moest bij mij sabi toch? Want hij had toch moeten verdedigen daar in Diana. Het is een wet dat handelt over reisdocumenten en het gaat over binnenlandse zaken. De soort rommel, minister Bronto schreef nu. Mijn poer mevrouw Pokino, mevrouw Pokino, naar de volgende maand gaan zeggen dit morgen. Minister Bronto, John Potek Fetti, dat één woord dat ik nog Dus daarom zeg ik. If you let minister no sabi, dat is ook zo voor kiezen. Want er gebeuren dingen, is Jarrel, meer tegen. En mij, wat dat was aan via DTV, nu het idee. Men heeft Haitianen nu al drie jaar verblijf voor kunnen gegeven in Suriname. Maar Luzwan Johan komt een bom. Ja, maar daarmee kunnen ze niet gaan stemmen. Die zijn nog fake. Maar die man mag ook stemmen. Naar dat. De man kies drie jaar ik ba. Dat kan je bijna drie jaar. De man kies nooit paspoort voor stem. <laughs> nou, er is toch toch niet met dat ja. En nou, man heeft contact aan de troe. Toch, de man kies ik ba. En mevrouw Pokki Assan zei dat ik me koeien van over de ID-kaart. Integrant, dit zijn mij op Facebook. Neem het mee. Denk je aan kwalificatie? Heb naar B1 of B2 of B3, bank in april, bak je pot in de la, wat is je abend van hoe Informatie is nooit fake. Oké. Okay. Maar even naar die Tori zelf, hè? want ik, ik, ik blijf het volgen. Minister Biebes, minister Ramdin, die geeft aan bijvoorbeeld van, hij weet er niets van. De president was niet op de hoogte. Als we mevrouw Assawini mogen geloven, heeft meneer Brunswijk aangegeven dat hij niets wist over de uitzetting. Hoe gebeurt dat? Hoe gebeurt dat ding dan? Dus, dus <laughs> ik, ik, over de case 
werd ik van minuut op minuut op de hoogte gebracht. Zowel vanuit Frans Guyana en hier in Suriname en ook in Nederland. Eerlijk. En daarom had ik me bij Carrigeer vrij ook. Ja. Ik had ook op Facebook met Carrigeer vrij. Ik werd van minuut op minuut op de hoogte gebracht. En daarom dat mijn informaties. Soms was het A1, soms was het. Dat was het in een cel. Maar je gaat die informaties die je kreeg, ga je met ze. Dat was het dit en was het dat. Jouw vraag is. En ik wist ook dus dat de dochter van de VP. En dat heb ik ook op Facebook gezet voordat iedereen, iemand het wist. Mevrouw Asawine heeft uh, het, uh, uh, aan de overkant. Ik is geweest bij mevrouw Azawine aan de overkant toen ze daar was. Dat is uh, een moeilijk presie. Af en toe nog op Leipzig in Damdang aan de mandap. Let die hebben we weer. En dat de president, de vicepresident, dat er heeft gesproken. Daarnaast weet ik ook dat de vicepresident Ago Taknang en Sibiu net in haar is. En het, de inhoud van het gesprek kende ik ook. Van Noro Konanga Graman, kom voor mij werken. Toch? Dus, en dat hij er dus niks van afwist. Dat ben je maar inlichtingen die is er. Wanneer ik iets nu zeg tegen dat in strijd is met, of althans ik de president beledig, is Mia morgen hier hoor. President kan je dat de man Vice-president toe. Je bent Moussabi. Je moest Moussabi voor een president, man, ze hebben zijn kondre. Maar stel voor, Amano Bessabi. Nou, mijn Bribana is dat ze hebben 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 ze ik ben ook allemaal lee, want dat groef op zijn zo. Ze hebben zaken gezegd, we zeiden de waarheid. De mannen moesten weten, je gaat ervan uit dat de man moest voorzien. Voor ons aan kamp zijn we aan de president. Ja, voor ons aan kamp zijn we in of zo. Kom dat geen straat in mijn vast. Je hebt dan aan je vrouw, dan aan vijf dochters. Dan was er een epsa in Jarel of zo. Dan mama nog een rapporteur van papa. Of mama nga ni papa, of mama nga ni fifi dokter Haradang. Terwijl buurman sabi. Da buurman sabi, her pasi sabi, her pasi. Her pasi sabi. Ano her pasi fi uang. Her omgeving. Her buurti. Notaki, te doro lili doro. Da papa no sab neks. Mama no sab noti. Alleen die dokters weten het. Ana, ana, fa dokter neng, ina gepali si a dokter na minister. Amoxi. Dat betekent dat je moet stijgen aan dat teken je bondel en go. Serieus. Je moet stijgen aan minister F. Teken je bondel. De politie heeft zijn eigen inlichtingen dienst. Aan minister, de minister, minister Maturan om tegen mijn ex toe Ik wist het niet. Noem maar minister Maturan man. Waarom heb je S2? Alle onderdeel van de op een inlichtingendienst. En die rapporten. Dat minister moest zijn bevelbaar gaan ofzo. Want bevelbaar verplicht voor zijn de rapporten, ja minister. De politie heeft PID, we tak diep door in ons De politie heeft PID. PID verplicht voor zijn alle rapporten, ja minister. Dat minister kan zijn naar PID van we. Zelf douane op een, 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 zelf de cipiers hebben hun ding. Daar heb je nog een overkoepelend ding. Die hebben vee. Je ziet om een orga de. Voor een president kolleg uit dat Mino Bessabi. Dat vind je allemaal ontslag of je gaat zelf ontslag. Want, de man die rapporteer naar jou. De man die rapporteer naar mij. Je kunt je nu toch. Aman Sabi. Iemand weet het. De president weet het. Fa president kan sabi taki buru koseng. Mi poti matif buru fu bakasi la pepe de yang pani setang. Fa president kan sabi taki. Uh, 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 si brano si pike itak wansani. Fa president kan tak dat pet serep tak wansani. Wanda detap of sporing slice beno kord nu nu de. 
Pak Presiden kan sabtaki Numero Da Presiden no sabtaki Kondre din buruya no unu de Na on na ekte buruya kondre de to Na di uitzet ifan asal Jawel na ekte buruya Iedereen praat ook voor Facebook span Radio span, nieuws span, die tv Loon van hier tot kinder Lembo de TKP, Potmi Kultur, TV Alamang Da Presiden tak minu sabi Betekent dat de meeste rond konden de politie dan ons op niks. Na serieus story wat ik hier. Dus dat is wat uitspraak die ze voor de president. Na voor hoor onder naar spot toe. En de minister Bibo is ook toe. Want dan is het toe met elkaar wat ik had ook. Dan is het een beetje een vrouw. Zo toch. Terwijl de vrouw is goed verdedigd in zijn revie. De vrouw is goed verdedigd aan de regering. Maar ik vraag me af. Hoe staat het met het lot van mevrouw Pocky wat u zei. In de wet van 2022. Zware straffen de. Voor bepaalde handelingen zijn oh, op ja, 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 ja. Hoe zat het met het lot van mevrouw Pocky? Wel, we liepen in Suriname. Want bom boy de ma bom no de mor wam no te gis en a bom. Maar ik heb afgezien van bom dat hij op verzoek. Me no te gis en a bom. Dat gaat even van me houden. Op verzoek heeft men afgezien van bom dat hij. Naar mevrouw Pocky toe? Nee, me na, je hoeft me niet te vragen, ga je niet zeggen. Maar naar wie toe? Nee, naar iemand toe, ik ga je niet zeggen. Dan ga je het aki. Mijn hoofd tegen je. Mevrouw Pocky moet mij beschermen. De man zijn potie naar Tjoetja, maak de man te kaslag. En voortaan mevrouw Pocky kon niet. Eerlijk. Heeft ze onbewust gehandeld, denk u? Ze heeft gehandeld op basis van resolutie toch. Maar ik denk de man zijn ons in Assange en ons op Seipsa. De man zap zeep zat toch. Gewoon de man haras maar. De man zap zeep zat. Alhoewel. Zij het ook had moeten weten. Want ik heb wel recht. Rechter dat tegen dat u had het moeten weten. Vooral een postpi abdappen. Verkiezingen door het ook brara. Dus bron toe dan niks. Bron toe heeft die andere kus te zeggen van. Hé brara Arkino. Die mevrouw heeft goed gehandeld. Nou. De wet zegt nogmaals. Waar elk een wordt geacht. Dat hij of zij de wet kent. En als het gaat om zo'n wet, dan toen het behandeld werd in de DNA, had mevrouw Pocky ook daar moeten zijn met haar staf. Mag je een simpel voorbeeld? Maar aan de ene kant begrijp ik het ook. Maar wat een meisje. En ik wil op de meisjes meer. Maar ik heb soms ook een pest terug toch. En nu heb ik misschien een meisje. Maar ernstig begot ik in soms. Skoot ik kom bij mijn karoman en inspecteur in de wereld. Een man had me bij de overbuurman in de tijd. Had het aan mij tegen me, dan kreeg ik een postulatuur. Wat is het dan komt verie? Ik ga volgens van de man en familie rechterlijke zaken. Ik ben een soort van vrouw, dan ga ik staan in een bed. Ik ben een soort van vrouw. 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 Ja, wet die zie wet dat die. Dan, ik ga verder aan wet. De wet van 2002, nummer 100. Dan heb ik al die tijd de sensibel leg me uit, jongen, mevrouw. Nee, klopt, jong. Lukko al weet, ja. Omgangsregeling en bezoek, omgangsplicht en informatieplicht. Mensen, hoe onthou je een boel, vooral de vrouw, zei hoor en die man. De wet van 2002, nummer 100. Dat is een vrouw, dat is. Maar die wet van 2002, nummer 100, praat over iets anders. Ik heb het niet gezien. Jongen, ik koop hier wat om te lezen. Ik heb het niet gezien. Ik wist het niet van niks. Je zou moeten zorgen dat je in een wet hebt. Dat familierechtelijke zaken mag beslissingen nemen in de eerste aanleg. Dat is niet waar. Een hoofd van familierechtelijke zaken mag in de eerste aanleg verregaande besluit. Voor zo'n rechter door een uitspraak. De vrouw is een hoofd van wet. Dat is niet zo. Ha, ik ben ook mijn dochter vrij jong. Zolang de inspecteur in de wereld kan, ik ben ook ja. Maar wat wil je daarmee zeggen? Dat, die wetten er zijn, maar mensen die ermee moeten werken weten het niet. En dat kan het geval zijn bij mevrouw Pocky? Dat zou, dat zou het geval, anders zou ze niet buiken op een resolutie. Ja. Want, kon mij Arkitu toch, maar zijn sap te kan wetten, en Arkitu, dus, ik denk dat mevrouw Pocky, No be sabi, terwijl amus be sabi, dat a wet de. En ze heeft zich vastgeklampt 
ano rin yung solusyon. Wala rin bakit mataki eh. Afro alet yung, wala tayo rin kalkipin yung un gusto ka po tuwan tala presi. Magrepe mo, so may John po dyan, alo Facebook at kagulo po tapi page. Tak eh, tak ko gusto ka po tuwan tala presi no. Ano pra kes? Who frame the lengat din sumaneng mo na elder taken. Want ya frame the lengat polisi and ya frame the lengat dis. It's saying to him for skeleton that thing is frame the lengat polisi is frame the lengat polisi and fault under the procureur general. Frame the lengat dins is frame the lengat dins and fault under the minister for justice and polisi. Yeah, what in the resolution for this acting start frame the lengat polisi. Dus dat bedoel ik toch, dus na, na toezot Sander, want kijk dat dan mevrouw Van der Lesle, toen die oude tori van de president, voor Chan nanga den, sneezi tori, en nou man aftak over als sneezi tori, betoel tante wat me sabeng. Ik me chari goe nou nou de in my archief, me poer zo aan stapel die, in dat tori mevrouw Van der Lesle, toch. Kijk, ik heb zeker meegeholpen in het verleden, ehm, Drie mensen niet uit te zetten hoor, maar weg te sturen. De MP zelf een rode stempel wilde zetten. En we hebben gezegd, nee je mag het niet zetten, omdat ze niet zijn uitgezet. Toch? Heel in het kort, je had vroeger Unica hier hè? Ja. En de directeur van Unica, mij zeer bekend, ook zijn vrouw, mij zeer bekend. Er was een neef van hem die hier, hij is ingenieur, nogmaals, allemaal beter ingenieur, maar nog een broer van hem. En nog een de man kan zijn man homeless. De man schreef om een brief, ik was ambassade. Ja, als ambassade kende deze case heel goed. De man gaat pastoor, gaat kerkje, de man actie om hem, maar de man actie financiën, ze heeft dat ooit, je hebt gewoon een ticket voor mij. Nou, man, dat wil je niet. Ik denk mevrouw Weiden Bos. Ze hebben kiesjes ook toe. En toen hij door Bouter zei, Bouter dat ik je ook zie. En toen hij mijn kousie behandelde. Eerst is aan Sammy Doe. En toen hij mij aan Nederlander, aan mijn paspoort, aan mijn next. Ik ben ambassade. Ambassade, de eerste aan de man, we zijn bekend met deze tori. We zijn bekend met de Oosburg. Ik dacht dat ik een ticket heb, maar de ambassade dat ik wil kopen geen ticket voor mensen. Anders moet het via Nederland gaan. Ik dacht dat ik hoe... Reisdocument, oké. Dan moet je wel zeggen reisdocument bij je, hè? Zo vriend, de man, de twee jaar, de jaar, ook op de kassani, niet aan de ambassade, voor een Nederlandse staatsburger. Dan moet je wel, toch, mijn contact, taki, begi, begi. Dan moet je wel een reisdocument, ja, man. Dan moet je wel geen meer reisdocument. Dan moet je overhandigen, ja, man, schreef je, en dat moet je ter plekke, en moet je overhandigen, reisdocument, geen meer. Ik heb actie, bommie, water, kan, toch? Dan moet je wel alleen maar zeggen wat je wilt. Ube pipen fano ko kibrito, do puti no hotel. Sre filek mo bro asihini, un puti no hotel, do puti wama fesia hotel e oru wakti fano boro gue. Dan mate upruku ure ama chaga sandere. Ama nga Holland, ama kisen sre fi, miko play dan wale isi ama koluku miek wa so trots. Ya, ya, ya. Toh, tos eit setting sanu sabi uktu, op de hoek van de Wanika straat. En de hoek is op de afronde moet niet doen. Ja, 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 maar met die voorbeelden. En mensen kunnen het natrekken. Ja. Op de hoek van de WAN. En ik denk dat ik mijn documenten zoek. Ik kan hem hier dossier dat hij. Op de hoek van de Wanika straat. En de hoek straat. Heb je Chinese winkel? Dan. Ik denk dat ik advocaat neemt bij Abakis dat hij. Die Chinese man. Is getrouwd met een Chinese vrouw in China. En hebben één kind. Die man komt naar Suriname en krijgt vestiging, verblijf. Een vrouw en kong, maar komt op basis van een visum. Een visum van een vrouw naar een abkie en verval. Verval helemaal. Ik praat over de periode bouw tussen 2018 en 2019. 2017 zelf. Toen de man bewaan zet een aantal sneeuwse uit naar een atorie van de Lesle. Mm -hmm. Dat mevrouw nipte, als ik het goed heb, advocaat nipte, advocaat nipte van een jou. No chami go a rechter ya rewanti ke wurak de mai chas magus na la rechter ke em na yu no yu a sorry ta mi deng na mo avokat nep te skrip on brifi ki president da aksi president ta ki lek fa oit sa teng toh in a kefal fu mo fro asawini ta ti ab der te di a doim te da fro aksi president bo te se ta ki avokat ta ki 
Ya afro wan kans no afro de lang ap chinja amang at tro. Tam ki sa brief go ondersuk. Jaral ersan sa mi do mi go na a beauty. Ya ka esma de bureau prata. Mi go tak tanga de bureau, mi go tak tanga snisi, mi ak sama tak fo. Mi go tak tanga chima na na pa mega score. Idrin sek di yo ngak drak sek nyaches. Ama mo fo do ti moro manga yu. Tanga no a wen grida pete. Sei neng mi do Anda nak padur soalnya ramai nak padur, padur tu tak gimita ki, ya no. Skrip kuun, om humanitar rida nan wadu mufrau ni dalam land keset. Simple, om humanitar rida nan padur tu tak ikba, jimeng amatikan. Advice, om humanitar kerondan, word the Chinese mufrau and so ni dalam land keset. That was it miss makalaka in the case asawini. Maar we moeten afronden. Uh, hoe ziet u het verder gaan met mevrouw uh, Pokkie? Want daarover hadden we het. Snel, kort. Hoe, hoe ziet u het aflopen, deze zaak? Nou, ik vind dat mijn mevrouw Pokkie maar terug moet laten. Ay, mijn jammen, mijn jammen nog ook ba. Mijn moeder maar terug laten, want ze kan nooit hebben gehandeld uit eigen. Ja. Nooit. Oké. Okay. Hij wil ze het niet zeggen. Misabeng, Lekwang. Kau tak kuang, wah relax, fro, wah erlek fro. Awis anu wah taki, isabel ibi. Ya muda don, mama fro pogi. Ya tu isor tu fro obdrakta, belaka, and nit belaka obdraktan. Ek kuli mama fro pogi, lobby. De laatste woorden van meneer Marshall Oostburg met wie wij gesproken hebben over de resolutie van 2018 en de nieuwe wet van 17 mei 2022 reisdocumenten. We hebben dus dan die twee zaken bij elkaar. We hebben dus dan, of hij heeft dus dan conclusies getrokken. We nemen het mee natuurlijk en als we meer nieuws hebben brengen we dat voor u. Um, Roberto Homskerk is de naam. De man achter de camera. Ik ben Gerald Harderwijk. Dankjewel voor het willen kijken. Tot zo.